নমস্কার স্বাগতম এয়া হচ্ছে দিনটোর শিরোনাম স্টুডিওত মানে প্রাঞ্চল এটা পিটং খবর গুয়াহী মহানগর দিল্লি পাবলিক স্কুলের মেধাবী ছাত্র রহস্যজনক মৃত্যু ফ্লেটর কোথাত রহস্যজনক অবস্থা উদ্ধার হয় ছাত্রজনের মৃতদেহ মৃত ছাত্রজন ময়ূর গোস্বামী বেলতলার চন্দন নগর সংঘটিত হয়েছে এই ঘটনা সিবিএসইর দশম শ্রেণীর পরীক্ষাত দেশের ভিতরতে পঞ্চম স্থান পাইছিল ময়ূরে গুয়াহী মহানগর মেধাবী ছাত্র রহস্যজনক মৃত্যু ময়ূর গোস্বামীর মৃত্যুক লো সাঞ্চল্য বেলতলার চন্দন নগর উর্বশী এনক্লেভর বন্ধ কোথা উদ্ধার ময়ূরের মৃতদেহ গুয়াহীর বেলতলার চন্দন নগর এয়া উর্বশী এনক্লেভ বিলাসী অট্টালিকাটোর প্রথম মহলাত এগারী মেধাবী ছাত্রর মৃতদেহ উদ্ধার হওয়ার পিছতে হাহাকার লাগিল এপার্টমেন্টর আবাসী সকলের মাজত এই এশ দুই নং ফ্লেটত অকলশরে আছিল দিল্লি পাবলিক স্কুলের দ্বাদশ শ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগী কিন্তু হঠাৎ আহিল মেধাবী ছাত্রগীর মৃত্যুর বাতৰি। মেট্রিকর দরে এইচ এসত ভাল ফলাফল নহব বলে ময়ূরত ধারণা স্কুল আসিল পরীক্ষা উঠাইছ উঠা নাই তারপর বহু টাইম মাথা পিছতে দেউতা খবরটা দিল পরীক্ষা আছে ইমান টাইম হয়ে গেল আর হুই আছে ভালকে মাত জোরকে মাত মানে দরজা মারিস নাই খোলা মোর থেদি তো আমার সিকিউরিটি গার্ডক মাতিল সিকিউরিটি গার্ডে গিয়ে কিনে মারিছে দুই তিন বার মান দরজাটা ভাঙি দেখিস বোলো মেয়েছে তারপর আর গুছি আইল সিবিএসইর দশম শ্রেণীর পরীক্ষা দেশের ভিতর পঞ্চম স্থান পাইছিল ময়ূরে গুয়াহীর ফ্লেটত থাকিয়ে উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষার বাবে সাজু হয়েছিল ময়ূর পুত্রর খবর পাইয়ে বিশ্বনাথের দৌড়ি আহিল চাহ বাগানের ম্যানেজার পিতৃ কিতাপের মাজতে সময় অতিবাহিত করা ময়ূর গোস্বামীয়ে কিয় এই চরমপন্থা বাঁচি লোবলিয়া হল সৃষ্টি হয়েছে কেতবোর প্রশ্নর কারণ দিনে নিশায় কেবল কিতাপের মাজতে সময় কটাইছিল ময়ূরে পিতৃ থাকে বিশ্বনাথ চারিআলি আর ময়ূরে কেবল নিসঙ্গতার কারণে এই চরমপন্থা বাঁচি ললে নাকি সেই বর স্পষ্ট করে একটা দীঘলিয়া সুইসাইড নোট লিখি এরি গল ময়ূরে এই তো ফ্লেটত থাকিয়ে ময়ূর সাজু হয়েছিল সিবিএসইর দ্বাদশ শ্রেণীর চূড়ান্ত পরীক্ষার বাবে অতি মেধাবী ময়ূর গোস্বামীয়া বন্ধ কোথাতেই বেশিভাগ সময় কটায় কিতাব বন্ধ কোথা নিসঙ্গতা তার মাজতে অত্যধিক পড়া শুনা আজিরে পৰা ময়ূরর আছিল হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা তার মাজতে মেধাবী ছাত্রগিয়ে রহস্যজনকভাবে বাঁচি ললে এনে চরম পন্থা বহিত নাই তে ছালী তালি কোনো এইবিল নাই ছালী নাহেও লড়াও নাই হিও কতো না যায় পড়ি থাকে খালি অঁ পড়ি থাকে খাওয়া টাইম হলে তা খাব মন গেলে ভোক লাগিলে আহে এটা বিস্কুট সিস্কুট থাকে রুমতে পানি খাই থাকে দুর্ঘটনাস্থলীত দিসপুর আরক্ষী আহি বুঝ ললে ঘটনার মৃতদেহ উদ্ধার করে আরম্ভ করেছে তদন্ত পিছে কেউ আত্মহত্যার দরে পথ বাঁচি ললে অতি মেধাবী ডিপিএসর ছাত্রগিয়ে অত্যধিক পড়া শুনার বোঝা নে নিসঙ্গতার ছায়া মাতৃহারা ময়ূরের পিতৃ প্রণব বড়ার জ্যেষ্ঠ পুত্রর এনে কান্ডক ল সৃষ্টি হয়েছে রহস্যর মৃত্যুর পূর্বে ময়ূরে ইংরাজীতে লিখি যা নোটর প্রথম শারী বাক্য মিসিউ পাপা ময়ূর গোস্বামী ময়ূর গোস্বামী কয়ে যা কথাবর আরর লুকাই থাকা কথার পরাই আরক্ষী স্পষ্ট হব কিহর কারণে ঘটি গল এই দুঃখ লুকা ঘটনা গুয়াহীর দীপাঙ্কর দাসর রিপোর্ট নিউজ এইটিন মানকাসর ভারত বাংলা সীমান্ত গুলি চালনা কুকুরমারাত বিএসএফর গুলিত নিহত গরুর সুরাং সরবরাহকারী নিহত লোকজন শাহিনুর ইসলাম বাংলাদেশ গরু সরবরাহর সময়তেই এই অঘটন সংঘটিত হয় বিএসএফর গুলিত নিহত সুরাং সরবরাহকারী ভারত বাংলা সীমান্ত উত্তেজনা ভারত বাংলা সীমান্তর কুকুরমারা সীমান্ত অঞ্চল সংঘটিত হয়েছে এই গুলি চালনার ঘটনা বিএসএফর গুলিত নিহত হওয়া সুরাং গরু সরবরাহকারীট মানকাসর থানা এলাকার সর কুকুরমারা গাঁর শাহিনুর ইসলাম 
इसलमे निशा बांगलेश चुरांग गु सरबराहर समय विएसएफर गुल निहत है जो राति आसल कर्तव्यरत अवस्था थका जिस एस एफ जवान भारत बांगलेश सीमान थके प्रहरार समय चोरांग गुरु सरबराहर जड़ित व्यक्ति बी एस एफर गुलित निहत है और स्पट आ देखा पा एन व्यक्ति पा गई मृत अवस्था पोस्टमर्टम इतिम्य डेड बडी प्रेरण कर इनकुएर सको कम कर जो राति घटना सम्पर्क जड़ित दोटाक गुरु पा गई से नियोजित सेनार चकुर सम्मुखी दिए सरबराहकारी अबाधे चल चोरांग गुर सरबराह सीमान सुरक्षा बाहन गुलित सरबराहकारी निहत हवा केन्द्र को कूकुरमरा अंचल सृष्टि चांचल्यर मानकाशर शाहजहान आल रिपोर्ट निज इटिन नर्थ इष्ट मेट्रिक और हायर सेकेंडेर परीक्षार प्रस्तक खेली मिली भाइरल हर विषय लो बृहस्पतिवार उत्ताल उठे विधानसभा मजिया विरोधी कंग्रेस और अखिल गगो यह विषय अना सभा स्थगित प्रस्तावक अध्यक्ष अग्राह्य कर सदन मजिया तीव्र प्रतिबद सब्यस्त कर धानसभार मजियात विरोधी कंग्रेस ए आई डि एफ सी पी आई एम विधायक और विधायक अखिल गग तीव्रबाद आसलते मेट्रिक और हायर सेकेंडेर प्रश्नक खेली मिली और भाइरल हवा विषय विरोधी दलपति देवव्रत शैकिया और अखिल गगो विधानसभा सभा स्थगित प्रस्ताव आने कितु अध्यक्ष विश्वजित दईमारिये विरोधी सभा स्थगित प्रस्तावक अग्राह्य कर ग्रहण कर बस फेब्रुआर दुहजार चौबीस तारिख निर्धारित कर कार्यसूची दाबी मंजूरी समूह बरदान और बनियोज विधेयक पारित हारे नियम पंचाश जानन एन आलोचनार ला हम और सदन विरोधीन भाव चल विरोधी उपदलपति रकिबुल हुसेने सभा स्थगित प्रस्ताव पक्ष सदन जुक्ति दिल विरोधी दलपति देवव्रत शैक सभा स्थगित प्रस्ताव सपक्ष इदन सभा स्थगित प्रस्ताव सपक्ष अखिल गगो दिले जुक्ति अखिल ग मजते संसदीय परिक्रमा मंत्री पीयूष हजरीक कले प्रश्नक फादिल हा ना सको ठीक चलिसे
শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগৰ দাবী জনালে অখিল গগৈ লগতে সভা স্থগিত প্ৰস্তাৱৰে বিষয়টো হদনত আলোচনাৰ দাবী জনাই বিৰোধী কংগ্ৰেছ এআইডিএফৰ বিধায়ককলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি অধ্যক্ষৰ আহনৰ সন্মুখ লৈ যায় লগতে অখিল গগৈ আৰু সিপিআইএমৰ বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰেও প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে মুঠতে উত্তপ্ত হৈ পৰে সদন এনে পৰিবেশত অধ্যক্ষ বিশ্বজিত তৈমাৰীয়ে সদন 10 মিনিটৰ বাবে স্থগিত ৰাখে আনফালে পরীক্ষার প্রস্তক আগত ফাদিলক লো প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় পরীক্ষা বাতিলে বিসংগতি হওয়া বলে কয় তাদের আক রিজাল্ট দিয়ে আক রিজাল্ট দিয়ার পিছন পরীক্ষা পাস করা মানুষ সকলকে গামোসা পিঁধি সম্বর্ধনা জানা এই মানে কলো নয় এই একটা বিহুর দল পরীক্ষা আরম্ভ হলে বিসঙ্গতি বলে কয় আক পরীক্ষা রিজাল্ট দিয়ার পিছন পাস করা লড় ছিল আক গামোসা পিঁধি এটা বিসঙ্গতি বলে কোনেও নকয় আক এখন নহয় দুখন নহয় একেরাহে চারিখন কংগ্রেস বিধানী দলের বৈঠক উপস্থিত না থাকিল বিরোধী দলপতি দেবব্রত শকিয়া এই বিষয়ত এটা কংগ্রেস বিধানী দলের ভিতরে বাহিরে ব্যাপক চর্চা চলা পরিলক্ষিত হয়েছে বিরোধী কংগ্রেসত এতিয়া নোহা নুপুজা কেতবর ঘটনা সংঘটিত হবলে ধরেছে কেতাবা যদি কংগ্রেসী বিধায়কের দল ত্যাগ করেছে কেতাবা কংগ্রেসী বিধায়কে বিরোধী আসনের শাসকীয় পক্ষক সমর্থন জানাইছে আজি বিজেপি সরকার হওয়ার পিছতো সেই অঞ্চল মানুষে মোক জিকার পিছতো আজি যে তখেতে এই সমস্যাটি বিশেষ তৎপরতার সমাধান করলে আর কেতাবা বিরোধী আসনত বসিয়ে কংগ্রেসী বিধায়কের সরকারক হৃদয় চুই যাওয়া ধন্যবাদ জানাইছে ছয়গাঁত প্রায় সত্তর কোটি টাকার নির্মিত কল স্টোরেজ তৈরি হয়েছিল মুখ্যমন্ত্রী মহ উদ্বোধন করেছিল তার কারণে তো প্রথমে ধন্যবাদ জানাইছো ইয়ার মাজতে আন এটা ঘটনা কংগ্রেসত সংঘটিত হয়েছে এয়া হল কংগ্রেস বিধায়নী দলত উপস্থিত না থাকে ঘুট দলপতি একেরাহে চারি বিধায়নী দলের বৈঠক উপস্থিত না থাকিল দলপতি দলপতি দেবব্রত শকিয়ার অনুপস্থিত অনুষ্ঠিত হল চারি বিধায়নী বৈঠক বুধবারে সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হওয়া কংগ্রেস বিধায়নী দলের বৈঠকতো উপস্থিত না থাকিল বিরোধী দলপতি দেবব্রত শকিয়া এই বৈঠক উপ দলপতি রকিবুল হুসেনও উপস্থিত না থাকে জ্যেষ্ঠ বিধায়ক ভরতচন্দ্র নরহর সভাপতিত্বতে বুধবারে অনুষ্ঠিত হয়ে যায় কংগ্রেস বিধায়নী দলের বৈঠক এই বিষয়ত এআই ইউ ডি এফর বিধায়ক করিমুদ্দিন বরভূয়ায় কঠোর ভাষার সমালোচনা করলে কংগ্রেস সি এল পি এ কলে মার কারণে মানে আসু মানে অন্তর্ঘন বিজেপি একদরে কংগ্রেসের নিলম্বিত বিধায়ক শেরমান আলী আহমেদেও বিরোধী দলপতি আর কংগ্রেসক সমালোচনা করলে মুখ্যমন্ত্রী বিরোধ করে কালি জেল কারণ এল সি কেলেঙ্কারি আছে কমলাক্ষ যেটা ভাষণ শাসক পক্ষর সমর্থন ভাষণ দিলে দেববুর শকিয়ায় হাঁহি হাঁহি সেই ভাষণ সমর্থন জানালে আর মানে আজিল বিজেপির পক্ষ এটা কথাও কোয়া নাই বিজেপি সদায় সমালোচনা করে আসো অথচ মূর বিধায়ক পদ খারিজ করবলে উঠি পরি লাগিলে বিরোধী দলপতি দেবব্রত শকিয়ার এনে কার্যত এ সময়ের কংগ্রেসী বিধায়ক তথা বর্তমানের বিজেপির বিধায়ক রূপজ্যোতি কুর্মিয়েও সমালোচনা করে মেইন এই প্রচার আলুয়ে এই কংগ্রেস গেলায় আছে আর মানে রাইজক আহ্বান জানাম প্রচার আলু মানে আপনাকে না রাখি প্রচার আলু তো সদায় পেলাই দিব দলপতি নোহাক কংগ্রেস বিধায়ী দলের বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়াক এটা সর্বত্র চর্চা চলছে এই বিষয়ত বৃহস্পতিবারে বিরোধী দলপতি দেবব্রত শকিয়াক প্রশ্ন করাত কেবল কলে মূল কাম বহুত থাকে অল সি এল পি যখন আমার সি এল পি খত এ যে সকল সদস্যই যখন কয় সেইটাই সিদ্ধান্ত হয়ে আছে সেই গতি যখন সদস্য সিদ্ধান্ত লোক লাগে মোক অবগত করেছে আর মূল অন্যান্য কাম দুটামান আছেও মানে এটা 
আমার ডিসকালিফিকেশন নোটিস বনাব লাগে তার কারণে কি কি লাগে এবিলা কামত মই ব্যস্ত আছো হে গতি কে বিৰোধী দলপতি দেবপ্ৰত হৈকে বিধায়নী দলৰ বৈঠকত উপস্থিত নথকাৰ বিষয়ত উপ দলপতি ৰকিবুল হুছেনে উভতি সাংবাদিককে প্ৰশ্ন কৰে ৰকিবুল হুছেনৰ দাবী আপোনালোকে শুনক আপোনালোকে সিএলপি লিডাৰ আৰু আমি না থাকাটো নিউজ কৰিছে কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী না থাকাটো মুখ্যমন্ত্ৰী দলপতি তেওঁলোকৰ বিধায়নী দলত উপস্থিত নাই হেতু কথাটো কোনো কবলৈ সাহস নকৰে ইপিনে কংগ্ৰেছৰ এক শীৰ্ষ হুত্ৰাই হদৰি কৰামতে বিৰোধী দলপতি দেবব্ৰত হৈকৰ এনে ধৰণৰ কাৰ্যক খুন্ন হৈছে কংগ্ৰেছ হাইকমান্ড কেমেৰা সঞ্জয় বৰা আৰু অভিনাশ টেকাৰ হৈতে বিজু কুমাৰ ডেকা ৰিপৰ্ট নিউজ এ ই অহম নটিস লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে একত্রিত হওয়া কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন বিরোধী ঐক্যমঞ্চ এটা সিরিল আসিল হওয়ার দিশত ইয়ার এক ছবি বিধানসভার মজিয়াতো বৃহস্পতিবারে দেখা গল খুদ বিরোধী দলপতি দেবব্রত শকায় সদনের বিরোধী শক্তির অংশ বিধায়ক অখিল গগৈক উলিয়াই দিবল অধ্যক্ষ আবেদন করে বিরোধী কংগ্রেসত এটা কোনে কত কি করে কোনো ঠিক নোহা হয়েছে লোকসভা নির্বাচনত শাসকীয় বিজেপিক পরাজিত করবল কংগ্রেসের নেতৃত্ব একত্রিত হওয়া পোধরতা রাজনৈতিক দলের মাজত এটা নোহা হয়েছে বুঝাবুঝি আসন কেন্দ্রিক সংঘাতর ইতিমধ্যে আপ আর টি এম সিয়ে প্রায় সঙ্গ এরিছে কংগ্রেসর ইয়ার মাজতে বিধানসভার মজিয়াত বৃহস্পতিবারে বিরোধী ঐক্যর অংশ রাইজর দলের সভাপতি তথা শিবসাগরের বিধায়ক অখিল গগৈক সদনের বাহির করে দিবল অধ্যক্ষ আর জি ডি ক্ষুদ্র চাহ খেতক চাহর উচিত মূল্য দিয়ার প্রসঙ্গত বিধায়ক পুনাকন বড়াই করা এক প্রশ্নের উত্তর সংসদীয় পরিক্রমা মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকায় কোয়া কথা উভতি ধরে অখিল গগৈ অখিল গগৈর দাবি ক্ষুদ্র চাহ খেতকে কিনে পাব কেঁচা চাহপাতর উচিত মূল্য মোক এটাই প্রশ্ন উঠিব লাগে যে ক্ষুদ্র চাহ খেতকর চাহপাতর মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইস মিনিমাম ত্রিশ টাকা আজির দিন ঘোষণা করা হব ঘোষণা করব মিনিমাম হব মন্ত্রী ডাঙরিয়া কোক স্যার স্বামীনাথন রিপোর্ট ওয়েবসাইটের পর গায়েব হয়ে গেছে এম এস পি দিয়া নাই স্যার অল্প বেশিকে দিছে কিন্তু এম এস স্বামীনাথন ভারত রত্ন তখন রিপোর্ট সেন্ট্রেল ওয়েবসাইটের পর গায়েব হয়ে গেছে সরিয়হত এম এস পি দিছ ভবিষ্যতে আমি চাহ খেতকলকো সহায় করব কেতিয়া দিব কেতিয়া দিব এম এস পি কেতিয়া দিব লাগে এম এস পি কেতিয়া দিব চাহ খেতক ক্ষুদ্র চাহ খেতক এম এস পি এজনে এজন ন্যূনতম সমর্থন মূল্য কেতিয়া দিব স্যার এটু লাগে অখিল গগৈ অধ্যক্ষ বহিব লাগিব কিন্তু অখিল গগৈ নিজের দাবি পুনৰ উত্থাপন কৰে এইখিনিতে বিৰোধী দলপতি দেবব্ৰত হৈকিয়াই অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ তৈমারিক উদ্দেশ্যে কলে অধ্যক্ষ মহোদয় ৰুলিং দি এওক উলিয়াই দিয়ক হদনৰ পৰা এআই বিরোধী শক্তি নিজের বিরোধী ঐক্যমঞ্চর বিধায়কক সদনের পর উলিয়াই দিবল জানালে বিরোধী দলপতিয়ে আহ্বান এই বিষয়ত সদনের বাহির বিরোধী দলপতিয়ে কলে সদনত যেতিয়া আমার বহুত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন থাকে সেই প্রশ্নটোর পিছতে আসলে শিক্ষা বিভাগের একটা প্রশ্ন সেই গতি সেই প্রশ্নটো যেহেতু আছিল আর সদনত বিভিন্নজনে হুলস্থুল করে আসিল সেই গতি মানে অধ্যক্ষ মহোদয় কিন্তু যে আমার শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে হাউস চলিব লাগে সেই গতি যখন গন্ডগোল করে আছে ওপর ব্যবস্থা লোক এই তো মানে কাকু ব্যক্তিগতভাবে কোয়া নাই যা সময়সত এনেকা হয়ে আছে সেই গতি মানে বাধ্যতামূলক গরুর সন্মানজনক আর বিজ্ঞানসম্মত সৎকার মৃত গরুক পেলাই থাকলে ভুগিব লাগিব শাস্তি গোমাতাক সন্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে মধ্যপ্রদেশের বিজেপি সরকারের এই আইন মানব সদৃশ গরুক এক সন্মানজনক জীবন দিয়ার দিকত নিয়ম প্রণয়ন করবার সরকারে জন্মরপর মৃত্যু পর্যন্ত এটা গরু যাতে সন্মানজনকভাবে জিয়াই থাকি বিচারে এই দিকত নিয়ম কিছু প্রণয়ন করবার মধ্যপ্রদেশ সরকারে কেবল জিয়াই থাকার সময়তে নহে মৃত্যুর পিছতো এটা গরু যাতে সন্মানজনকভাবে 
সমাধিষ্ট হয় বা সন্মানজনকভাবে সৎকার করা হয় এই দিশতো কিছু নিয়ম মধ্যপ্রদেশ সরকারে বান্ধি দিব বিচার আইন প্রণয়ন করব বিচার এটা গরুর যেটা মৃত্যু হব সেই গরুটুক সমাধিষ্ট করব বিজ্ঞানসন্মতভাবে আর সন্মানজনকভাবে সমাধিষ্ট করার করবর কারণে পৃথক এক স্থান ধার্য করে দিয়া হব মানবর ক্ষেত্র যে ধরনের শ্মশান থাকে গরুর ক্ষেত্রতো সেই ধরনের সমাধিষ্ট করবর কারণে এক স্থান নির্ধারিত করে দিয়া হব আর বৈদ্যুতিন সৎকারও ব্যবস্থা করব মধ্যপ্রদেশ সরকারে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানে গরুক যদি সন্মানজনক এটা জীবন দিব নয় আর যদি মৃত গরুক পরিত্যক্ত অবস্থাত কত পেলাই থে আহে সন্মানজনকভাবে সমাধিষ্ট নক বা সৎকার নক সেইজন ব্যক্তি বা সেই প্রতিষ্ঠানে আইনের সন্মুখীন হব লাগি আর এই কাম আইন মতে দণ্ডনীয় হব নির্ধারিত সমাধিষ্ট স্থানক গরুক মৃতদেহ পুতি থব লাগি আর পুতি থার সময় মৃতদেহর বিশ কিলো নিমখ আর চুনশিল দিব লাগিব যাতে মৃতদেহটু সালে গলি গে মাটির সৈতে মিলি যায় তার সমান্তরালক বৈদ্যুতিন সৎকার ব্যবস্থা করার দিকত সরকার আগবাড়ি ইতিমধ্যে মধ্যপ্রদেশের ইন্দুরত গরুর কারণে এটা ইলেকট্রিক ক্রিমিটোরিয়াম গৃহ নির্মাণ করা হয়েছে গরুক এক সন্মানজনক জীবন দিবর কারণে আর মৃত্যুর পিছত এক সন্মানজনক সৎকার আর সমাধি দিবর কারণে মধ্যপ্রদেশের বিজেপি শাসিত সরকারখানে এশ বিরানব্বই কোটি থাকা ধার্য করেছে দু হাজার বিশ চনতে মধ্যপ্রদেশ সরকারে এখন কাউ কেবিনেট গঠন করেছিল তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশত আর সেই কাউ কেবিনেট পুনর বহিব ফেব্রুয়ারির পনেরো পঁচিশ তারিখে আর সেই দিনাখনে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হব মধ্যপ্রদেশ এখন ডর রাজ্য মধ্যপ্রদেশ প্রায় ষোলশ গরুর আশ্রয়স্থলী আছে আর সেই আশ্রয়স্থলী সমূহ প্রায় তিন হাজার গরু আছে আর প্রতি বছরে পনেরো শতাংশ গরুর মৃত্যু হয় আর সেই মৃত গরু সমূহ এটার আইন প্রণয়ন হওয়ার পিছরপরা সেই ধরনের বিজ্ঞানসন্মতভাবে আর সন্মানজনকভাবে সমাধিষ্ট নতুবা সৎকার করব লাগি ইয়ার উপরও মধ্যপ্রদেশ সাড়ে আঠ লাখ রাস্তায় ঘাটে ঘুরি ফুড়া গরাকীবিহীন গরু আছে আর সেই গরুবর যেটা রাষ্ট্রীয় ঘাইপথলে গুছি যায় তেতিয়া সেই গরুবরই দুর্ঘটনার কারণ হয় আর সেই রাষ্ট্রীয় ঘাইপথলে গুছি যাওয়া বা রাস্তায় ঘাটে ঘুরি ফুড়া গরুবরক এক সন্মানজনক জীবন দিবল ঘাইপথর কাশতে গরুর আশ্রয়স্থলী নির্মাণ করার এক পদক্ষেপ মধ্যপ্রদেশ সরকারে হাতত লোছে যাও গাঁও পঞ্চায়েত মধ্যপ্রদেশ রাজ্য প্রায় পঁচিশ হাজার গাঁও পঞ্চায়েত আছে সেই গাঁও পঞ্চায়েত সমূহ পৃথকে গরুর আশ্রয়স্থলী নির্মাণ করার দায়িত্ব দিয়া হয়েছে গতি মধ্যপ্রদেশ এটার মানব সদৃশ এক সন্মানজনক জীবন গরুয়ে লাভ করব আর মানব সদৃশ মৃত্যুর পিছতো সেই সন্মান বাহাল থাকিব। গরুক যেহেতু ভারতবর্ষত বিশেষ করে হিন্দু ধর্মাবলম্বী লোকসলে ভগবানের সহ তুলনা করে মাতৃ সহ তুলনা করে গতি মধ্যপ্রদেশ সরকার কারণে সেই কারণে গরুক এক সন্মানজনক জীবন দিয়ার প্রচেষ্টা হাতত লোছে কেবল জিয়াই থাকার সময়তে নহয় মৃত্যুর পিছতো গরুর সেই সন্মান প্রদান করব লাগিব সন্মানজনকভাবে সমাধিষ্ট করব লাগি নতুবা সৎকার করব লাগি উদীয়মান ক্রিকেটার ভামসি কৃষ্ণর চমক এটা ওভারত ছটাক ছয় মারি আলু রন তুলিছে ভামসি কৃষ্ণই কর্ণেল সি কে নাইডু ট্রফি দমনদীপ সিংর এক ওভার বলত ছটা ছয় কোবাই অন্ধ্রপ্রদেশের ভামসি কৃষ্ণই বাইশ গজর যুঁজত পুনের ছয় সিক্সর নজির অন্ধ্রপ্রদেশের খেলুয়ে ভাঙিলে যুবরাজ সিংর অভিলেখ এটা ওভারত ছটাক সিক্স আন্তর্জাতিক ক্রিকেটত থাকা এই অভিলেখ শেহতিয়াক ভাঙিলে অন্ধ্রপ্রদেশের ক্রিকেটর এক নতুন সূর্য ভামসি কৃষ্ণয় অন্ধ্রপ্রদেশের কাদাপাত অনুষ্ঠিত হওয়া সি কে নাইডু টুর্ণামেন্টত এটা ওভারর ছটাক বলত এইদরে এই ছটাক সিক্স মারি নজির স্থাপন করলে ভামসি কৃষ্ণাই একুশ বছরিয়া এই যুবকজনের এই সাংঘাতিক প্রদর্শন দেখি প্রশংসার উপসাই দিছে সমগ্র বিশ্বে বিসিসিআই প্রকাশ করা এটা ভিডিও ক্লিপ এটা সোশ্যাল মিডিয়াত ভাইরেল হয়ে পড়ছে অন্ধ্রপ্রদেশের ভামসি কৃষ্ণই রেলওয়েজর স্পিনার দমনদীপ সিংহর ছটা বলত ছটাক সিক্স মারিবল সক্ষম হল 
এই খেলখনত মাত্র চৌষষ্টিটা বলত এশ দহ রানৰ ইনিংস খেলিলে ভামশ্ৰীকৃষ্ণই ভামশ্ৰীকৃষ্ণৰ ছটা বলৰ এই ছটা ছিক্সে পুনৰ এবাৰ মনত পেলাই দিলে দুহেজাৰ সাত চনৰ টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপত যুৱৰাজ সিঙে খেলা সেই দৰ্শনীয় অভাৰটোলৈ উল্লেখযোগ্য প্ৰথমবাৰলৈ এই কৃতিত্বৰ অধিকাৰী হৈছিল ছাৰ গেৰিছ ওভাৰ্চ আনহাতে বামশ্ৰী কৃষ্ণ আৰু যুৱৰাজ সিঙৰ উপৰিও ৰবি শাস্ত্ৰী আৰু ঋতুৰাজ গায়কোৱাৰেও এই অভিলেখ ৰচনা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল এক্স মাধ্যমযোগে প্ৰচাৰিত এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছে খুদ ক্ৰিকেটৰ ভগৱানে ভিডিঅ'টো দেখা গ'ল ক্ৰিকেটৰ ভগৱান শচীন তেণ্ডুলকাৰে কাশ্মীৰৰ পথৰ ওপৰত ক্ৰিকেট খেলাৰ অপূৰ্ব দৃশ্য হাতত পুনৰ এবাৰ বেট তুলি ল'লে ক্ৰিকেটৰ ভগৱানে ক্ৰিকেটৰ ভগৱানৰ উপস্থিতিত দেখা গ'ল এখন স্বৰ্গীয় খেলা মেটছ ইন হেভেন দেশৰ গৌৰৱ কিম্বদন্তি খেলুৱৈ শচীন তেণ্ডুলকাৰে শেহতীয়াকৈ আপলোড কৰা এটা টুইটাৰ ভিডিঅ'ই সামাজিক মাধ্যমত বিভিন্নজনৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে কাশ্মীৰৰ পথেৰে ভ্ৰমণ কৰি থাকোঁতে হঠাৎ শচীন তেণ্ডুলকাৰে দেখিলে পথৰ ওপৰতে ক্ৰিকেট খেলত ব্যস্ত কেইজনমান যুৱক গাড়ী ৰখাই স্বভাৱগত হাঁহিটোৰে যুৱক কেইজনৰ ওচৰ চাবিল শচীন সন্মুখত ক্ৰিকেটৰ ভগৱানক দেখি আশ্চৰ্যজনিত যুৱক কেইজনে হতবাক হৈ কেৱল চাই ৰল শচীনৰ পিনে এজনে লাহেকৈ আগুৱাই দিলে বেটখন ইয়াৰ পিছত ইটোৰ পিছত সিটো ষ্ট্ৰকেৰে শচীনে চমক খুৱাই গ'ল সকলোকে শচীনৰ খেল চাবলৈ তাত গোট খালে বহুজন আৰু আটাই মিলি নামিল ফিল্ডিঙত বাধা দিবৰ চেষ্টা কৰিলে শচীনৰ ধোঁৱাদাৰ বেটিঙত শচীনৰ চটত বল উফৰিল কোঁৱে বাৱে যিয়ে যেনেকৈ বল নকৰক শচীনে কেৱল কোবাই গ'ল এফালৰ পৰা কিছু সময় খেলাৰ পিছত শচীনে নিজেই ক'লে লাষ্ট বল চৰ্ত দিলে এইবাৰ তেওঁক আউট কৰিব লাগিব বলাৰ লৈ শচীনৰ বিশেষ অফাৰ তেওঁ বেট ওলোটাকৈ ধৰিব কিন্তু বলাৰে আপ্ৰাণ চেষ্টাৰে বল দলিয়াইও আউট কৰিব নোৱাৰিলে শচীন ওলোটা বেটেৰে এই বল কোবাই সীমাৰ বাহিৰ কৰিলে শচীন তেণ্ডুলকাৰে আৰু খেলৰ শেষত সকলোৰে সৈতে মিলি শচীনে তুলিলে ছেলফি পিছত টুইটাৰত এই আমোদজনক ঘটনাটো আপলোড কৰি শচীনে লিখিলে এ মেটছ ইন হেভেন নিউজ ডেস্ক নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট যোরহাটরে খবর যোরহাটত এটা গোটখা পেকেটর পর সৃষ্টি হওয়া কাজিয়ার পরিণতিত এগারী মহিলায় জীবন মৃত্যুরে যুঁজবলগা হয়েছে এটা শিখরের পেকেটক কেন্দ্র করে দুজন যুবকর মাজ সৃষ্টি হওয়া কাজিয়া ভাগিব গিয়ে গুরুলা গুরুক প্রহৃত হয় বন্তি বরা নামের মহিলাগী যোরহাটর পুলিপুরের রৌমারি গাঁত এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে বুধবারে নিশা ভাওনার আখরাস্থলীত এটা শিখরের পেকেটক কেন্দ্র করে দুজন যুবকর মাজ প্রথমে তর্ক বিতর্ক হয় ইয়ার পিছত কাজিয়া নকৰিবলৈ বলে উপদেশ দিয়া বন্তি বরা নামের মহিলাগীক এজন যুবকে লোহার রডেরে আক্রমণ করা গুরুতরভাবে আহত হয় আর যাট মেডিকেল কলেজ হসপিটাল বর্তমান সংকটজনক অবস্থা চিকিৎসাধীন অবস্থা আছে বন্তি বরুয়া এই ঘটনা সন্দর্ভত আক্রমণকারী পদ্ম হাজরিকা ওরফে কার্তিকর বিরুদ্ধে পুলিবর থানাত গোচর তরিছে মহিলাগীর পরিয়ালে পুলিবর আরক্ষী কার্তিকক বিচারি অভিযান অব্যাহত রাখিছে অখরা হয়ে থাকোতে শিখরপা দুটা লড়া কাজিয়া লাগিল কাজিয়া লাগি আমার দাদা নব পদুলিমুখত আহি মানে অখরা কোয়া লড়াখিন তাহাঁতক বুঝাই বহাই ঘরে পঠিয়াই দিলে পঠিয়াই দিয়া হই আই আমার দাদা নবহঁতর পদুলিমুখ লড়ই তাহাঁতি বহুত অভদ্র মান মাতিলা তারপর নব দাদা ওলাই আহিল ওলাই আহি কলেহি যায় তহঁতি এডোখর বেয়া বেয়া মান নামাতিবি তহন দুটা যায় এডোখরপা এনেকে কলে তারপর সেটা তেনে কলতো সিহঁতে শুনা নাছিলে নাছিল তারপর দাদা আক উভতি গুছি আহিলে তেনে কল করা পিছত তারপর নবয় আক অকম আগবহাই থবলে যাওতে সি ঘরের পা পটক দৌড়ি গে রডাল আনি পিছফালের পর মানে উভতি আহোতে 
রদ্দালে মূরত মা মাই দিলে অকল অকল শিখর পা আমার জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক গৌতম বরা যাটের পর ফুল আছে যাটের পর সবিশেষ জনাব গৌতম ভয়ঙ্কর খবর একাংশ মানবর দানবর দরে কাণ্ড হয় নিশ্চয়ক প্রাঞ্জল চক যে গ্রাম্যাঞ্চল একাংশ যুবক যুব সমাজের মাজত যা উশৃঙ্খলতা যে এটা গুটকা পেকেট কেন্দ্র করে দুজন যুবক মাজত কাজিয়া হয় আর কাজিয়ার পাশত অতি অশ্রাব্য অশালীন ভাষ্য কই দুজন যুবক মাজ কাজিয়া লাগিয়ে আসিল আর সেই সময়তে বন্তি বরুয়া নামের যী মহিলা সেই মহিলাগুলাকে উপদেশ দিছিল যে এনে ধরনের পরিবেশ বিনষ্ট নকর আর কাজিয়া ভাঙিবর যাওতে সেই মহিলাগীক এনে ধরনের রদে উপরযুপরি আক্রমণ আক্রমণ করে আর তার ফলত বর্তমান অতিক সংকটজনক অবস্থা বন্তি বরুয়া নামের মহিলাগী জি এম সি এস চিকিৎসাধীন হবলগা হয়েছে আর যাকী যুবক কার্তিক নামের যখন যুবক ইতিমধ্যে বিচারি উলিব আর সেই অভিযান আরম্ভ করেছে যে এতালেক যুবকজনের সন্ধান লাভ করা নাই কিন্তু এই ঘটনায় আপনি লক্ষ্য করো প্রাঞ্জল যে এটা মাত্র গুটকা পেকেট কেন্দ্র করে দুজন যুবক মাজ প্রথমতে কাজিয়া সূত্রপাত হয় তর্ক বিতর্ক হয় আর উভয়ে উভয়ের প্রতি অতিক অশ্রাব্য গালি গালাজ করেছিল আর সেই সেই পরিবেশ বিনষ্ট হওয়ার বাবে সেই বন্তি বরুয়ার স্বামী যেটা সেই যুবক দুজনের উপদেশ দিছিল যে কাজিয়া নকর তার সেই এজন যুবক এনে ধরনের আক্রমণের সন্মুখীন হবলগা হয়েছিল আর এই যেজন যুবকে এই কামট করলে পলাতক এটা যাত বাসী দাবি উত্থাপন করেছে অতি শীঘ্রে গ্রেপ্তার করব আর কঠোর শাস্তি দিব লাগে হয় নিশ্চয়ক যে প্রথম কথা বন্তি বরুয়া সকলে বিচারিছে যে বন্তি বরুয়া আরোগ্য হোক সালে অবস্থা অতিক সংকটজনক মূরত বহু কেটা সিলাই পড়ছে আর যেহেতু মূরত লোহার রদে আক্রমণ করা হয়েছিল আর যেহেতু যেজন যুবক যি দুজন যুবক মাজত কাজিয়ার সূত্রপাত ঘরার অন্তত যখন যুবক পদ্ম হাজরিক ওরফে কার্তিক গ্রেপ্তার করে যথোচিত শাস্তি দিবর স্থানীয় রাইজে দাবি জানাইছে আরক্ষীর ওসর আর গ্রাম্যাঞ্চল এনে ধরনের যি হারত এনে ধরনের উশৃঙ্খলতা বৃদ্ধি পাইছে সেই উশৃঙ্খলতা রোধ করার ক্ষেত্রতো যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবর কিন্তু গাঁওবাসী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ওসর আহ্বান জানাইছে ধন্যবাদ গৌতম এইখানে তথ্যের এবার টংলা রেল স্টেশন শুকাবহ ঘটনা আনক রক্ষা করবলে গে নিজে প্রাণ দিলে এজন মানব দরদী লোকে পেশাত ব্যবসায়ী নিহত লোকজন বাবুল দে ব্যবসায়ীজনে মৃত্যুমুখরপ্র উদ্ধার করবলে গেছিল এগারী মানসিকভাবে বিকারগ্রস্ত মহিলাক আনর প্রাণ বচাবল গে নিজে সাবতি ললে মৃত্যু টংলার রেল ষ্টেশন সংঘটিত হয়েছে এই শুকাবহ ঘটনা এগারী মানসিক বিকারগ্রস্ত মহিলাক রেলর আগরপ্র বচাবল গে নিজে মৃত্যু সাবতি ললে বাবুল দে নামর ব্যবসায়ীজনে ঘটনা অনুসরি টংলার রেল স্টেশন অনায় বনায় ঘুরি ফুড়া মানসিক বিকারগ্রস্ত মহিলা এগারী রেল লাইন গই থাকা দেখা পায় বাবুল দে নামর লোকজনে বচাবল গেছে মহিলাগীক ঠিকই বচালে কিন্তু নিজে লাইনত পড়ি গুরুতরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয় লগে লগে টংলা অসামরিক চিকিৎসালয় লো যা হয় যদিও বাবুল দের মৃত্যু হয় কুকুর কাটার নিবাসী বাবুল দের এই আকস্মিক মৃত্যুত শোকাকুল হয়ে পড়ছে আত্মীয় বন্ধুবর্গ ওদালগুড়ির পর রিপুন জয়নাথর রিপোর্ট নিউজ এইটিন নর্থ ইস্ট দল বাগরাক গরম হয়ে আছে রাজ্য রাজনীতি অগপ গমনক ল কংগ্রেসী বিধায়ক আব্দুর রশিদ মণ্ডলের প্রতিক্রিয়া রমেন্দ্র নারায়ণ কলিতায় করা মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া কংগ্রেসী বিধায়ক আব্দুর রশিদ মণ্ডলের মানে কেউ কংগ্রেস দল ত্যাগ করার কথা ভবা নাই মানে কতো কংগ্রেস দল ত্যাগ করিম বলেও মন্তব্য করা নাই মানে কংগ্রেস দলতেই থাকি দলটির কাম করে যাম মানে অগপলে যার কথা বিজেপির কূট কৌশল একাংশ বিজেপি ফলিয়া সাংবাদিকেও মনে সজা বাতরি করে রাইজর মাজ সৃষ্টি করেছে বিভ্রান্তিকর পরিবেশ এই প্রতিক্রিয়া 
আব্দুল রশিদ মন্ডল কোনো কথাই অহা নাই কংগ্রেস দলের প্রত্যেকজন নেতা কর্মীর নিজের নিজের ঠাইত সকলে সন্তুষ্ট হয়ে আছে কিছু দলীয় কথা বতরা নথকা নহয় এটা পরিয়ালতো যেটা লড়া ছলী মা দেউতা থাকে সবারই কিছু কথা থাকে যুক্ত কথা নাকি বেলেগত কব নয় পরিয়ালের মাজ আলোচনা হব পড়ে আমার দলের মাজ ইমান ডর আটাইতক পুরনো রাজনৈতিক দল গতি নিশ্চিতভাবে কারবার কিনা কথা থাকলেও সেই কথা ধর মিডল বন্ধুসলের এটা শেয়ার করব নয় বা রাইজক তে কব নয় এই দলীয় কথা দলের মাজতেই আলোচনা হয় আর দলের মাজতে এইবিল মীমাংসা হয়ে যায় মো এই কম যে মোক আপনাদের কেউ টার্গেট করে লিছে যে মানু আর না পালে নাকি ইমান বিধায়ক আছে যে এই যে লঘুথবরী লোকসভা নির্বাচন লই হয়তো প্রার্থী বাছনির ক্ষেত্রে বহুতে মোক বেলে বেলে যেন ভাবি ললে নাকি মানে নিজেও তাতে প্রার্থীতে প্রত্যাশী আসিল টিকট পোয়া নোপালে সে কোনো কথা নাই হাইকমানে যাক দিব তাকি মানে না ভাব তে না ভাব প্রত্যেক দলতে হোক প্রত্যেক নির্বাচনের সময় এটা একটা সমষ্টির সেই বিধানসভায় হোক লোকসভায় হোক পঞ্চায়েত হোক বহুত কেজন টিকট বিচার আলটিমেটলি এজনকে দিব দিব হাইকমান্ডে আর দলের প্রতি দলে যাকে দিয়া সর্বশেষত সকলে তাকে মানি লোক তো ইলেকশন কেম্পেইন নামি পড়ে মনত টিকট নপা জন মনত অল্প দুঃখ পায় এইটা তো ন্যাচারাল কিন্তু এই দুঃখটা তোমাকে বেশি সময় ধরে না রাখে শোনাই নাই রমেন্দ্র নারায়ণ কলিতা তখন এজন জ্যেষ্ঠ রাজনীতিক এইটি ফাইভত প্রথম তখন নির্বাচিত হয় মন্ত্রীও হয় গতি তখন অভিজ্ঞতার কিনা কৌশল হবও পড়ে তখন কিনা কৌশল হবও পড়ে মানে না জানো তখন কিনা কৌশল হবও পড়ে বিরোধী পক্ষের প্রতি এবার অখিল গগৈ উভতি ধরলে পদ্ম হাজরিকায় অখিলর চকু পরীক্ষার প্রয়োজন আছে বলে কটাক্ষ বিধায়ক পদ্মর গরু খুঁটিত গরু নাই খুঁটিহে আছে বলে কটাক্ষ করেছিল অখিল গগৈয়ে চকু পরীক্ষার প্রয়োজন আছে অখিল গগৈর অখিল গগৈর চকু পরীক্ষা করব লাগিব নেপাল অখিল গগৈ নেপাল চকু চিকিৎসা করা অহা তো ভাল নেত্রালয়ত কই নেপাল উত্তম হব চকু পরীক্ষার ক্ষেত্র চকু চিকিৎসা ইয়াত যদি শঙ্করদেব নেত্রালয়ত করা বলে দিগদার হয় নেপালত গই করা হয় শিবসাগরের বিধায়ক অখিল গগৈর চকু পরীক্ষাক ল বৃহস্পতিবারে হঠাৎ সরব হল চতিয়ার বিধায়ক তথা গরুখুটি প্রকল্পর অধ্যক্ষ পদ্ম হাজরিকা বুধবারে বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের নবম তো দিনত গরু খুঁটিত গরু নাই গরু খুঁটিত খুঁটিহে আছে বলে কটাক্ষ করেছিল অখিল গগৈ গরু খুঁটি প্রকল্প জেলায় বিজেপির আটাইতক ডর উন্নয়ন মডেল হয়নি নয় কক বদলাই দিয়ার প্রকল্প আসলে না নাই গরু খুঁটি প্রকল্প এটা গরু খুঁটি প্রকল্প এটা গরু সরু নাই অকল খুঁটি তো আছে আর রশিদ আলু শুকাই গল রশিদ আলু শিখে গল অখিল গগৈ আনকি গরু খুঁটি প্রকল্পর নামত রাজ্য সরকারে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা আর লোকসানের সম্মুখীন হওয়াটক ল উত্থাপন করেছিল কেবাটাও প্রশ্ন সোতর কোটির যদি পনেরো কোটি লস দুই কোটিহে ইনকাম তেতিয়াহলে যদি এই হয় তেতিয়াহলে তার উপর তদন্ত লাগবে নাই কক আমি সেই কারণে আজি কো যে এটার উপর তদন্ত হব লাগে আর সদন কমিটিয়ে তাদের ভিজিট করব লাগে সদন কমিটি প্রতিষ্ঠা করে তাদের তদন করার ব্যবস্থা করব লাগে আর যেতালেক সদন কমিটি প্রতিষ্ঠা করে গরু খুঁটি প্রকল্পর কেলেঙ্কারি উন্মোচিত নহব তেতালেকে আমি বিরোধী পক্ষে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে থাকি লাগে পিছে অখিল গগৈর এই প্রশ্নের বিপরীতে পদ্ম হাজরিকার উত্তর গরু খুঁটিত বর্তমান এশ বাইশ জনী গাই আছে গরু খুঁটিত আছে এশ বিশটা গাই গরুর পালি বারনটা গাই গরুয়ে দিয়ে আছে এশ পঞ্চাশ লিটারক গাখীর আরে গরু এশ বাইশ জনী গাই তাত ইনটেক্ট আছে এশ বিশর উপর তাত পালি আছে তিনটাক বুল আছে তো গন্তি করে চাওকসন তাত যদি এটা কম আছে তো গন্তি করে চাও ইমান বুড়ার পিছতো গরু খুঁটির উন্নয়ন না দেখা অখিল গগৈক পদ্ম হাজরিকার আহ্বান নেপালত পরীক্ষা করক অখিলর চকু অখিল গগৈ নেপালত চকু চিকিৎসা করা অহা তো ভাল খিলঞ্জিয়া নাগরিকর প্রভুত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে অখিল গগৈ সহ বিরোধীর এনে সমালোচনায় সরকারক তিল মানু লড়াব নয় বলে স্পষ্ট মন্তব্য পদ্ম হাজরিকার সংখ্যালঘু বিধায়ক নিজ স্বার্থত কাম করেছে সহযোগ করেছে অখিল গগৈ 
অখিল গগৈক এগৰাকী অভিনেতা আখ্যা পদ্ম হাজৰিকাৰ সংখ্যা লোক কোনোবা বিধায়কে কৈছে যে তেওঁলোকৰ এটা স্বার্থ কি আছে অখিল গগৈ আমাৰ অসমীয়া লৰা এজন খিলঞ্জিয়া মানুহৰ স্বার্থৰ বিপৰীতে অখিল গগৈৰ কথা কোৱাটো উচিত নেকি এতিয়া অখিল গগৈ কিমান জনস্বার্থৰ কাৰণে চিন্তা কৰে ৰাইজৰ কাৰণে চিন্তা কৰে আৰু কিমান অভিনয় কৰে সেই কথা বিলাক অখিল গগৈ মই ভালকে জানো অখিল গগৈ কি অভিনেতা নেকি আরে অখিল গগৈ অভিনয় নকৰে কি কৰে ইয়াত কি কৰে এই যে বিধানসভাত এখন কৰি নাথাকে কি কৰে এনেদৰে বুধবাৰে হদনৰ মজিয়াত গৰু খুটিক লৈ হৰব সমালোচনাৰ পিছতে অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক হৈ উঠে পদ্ম হাজৰিকা এবাৰ পছন্দ সঞ্জয় আৰু অবিনাশৰ হৈতে বলেন ভটাচাৰ্য নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট লামদিগত আৰক্ষী আৰু ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ মাজত হোৱা সংঘাতক লৈ সৃষ্টি হৈছে সঞ্চুলৰ লামদিগৰ আইওসি গেটৰ সমীপত সংঘটিত হৈছে ঘটনাটো অঞ্চলটো ড্ৰাগছ বিক্ৰী কৰা আবুল নামৰ ড্ৰাগছ বেপাৰীক ধৰিবলৈ যোৱা আৰক্ষীৰ চাৰিজনীয়া দলক ড্ৰাগছ বেপাৰীৰ পৰিয়ালে আক্ৰমণ কৰাত পাঠক নামৰ আৰক্ষীৰ জনজন মূৰত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় ড্ৰাগছ পেডলাৰৰ মৰখা লামদিঙত আৰক্ষী আৰু ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ মাজত সংঘাত ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান চলাবলৈ যোৱা আৰক্ষী দলক আক্ৰমণ গুৰুতৰভাৱে আহত এজন আৰক্ষী জোৱান ঘটনাৰ স্থান লামদিঙৰ আইওসি গেট এক বিশেষ খবৰৰ ভিত্তিত লামদিং আৰক্ষী এটা দলে নিখাৰ ভাগত চলাইছিল ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছিল সেই অঞ্চলটোত ড্ৰাগছৰ বেহা চলি থকাৰ তথ্য আবুল নামৰ ড্ৰাগছ বেপাৰীটোক ধৰিবলৈ গৈছিল চাৰিজনী আৰক্ষী এটা দল তেতিয়াই অসামৰিক পোছাকত যোৱা আৰক্ষী দলটোক বাহৰে আক্ৰমণ কৰে ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ দলটোৱে আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় পাঠক নামৰ এজন আৰক্ষী জোৱান মূৰত কেবাটাও চিলাই পৰিছে আৰক্ষী জোৱানজনৰ ঘটনাৰ পিছতে পলায়ন কৰা ড্ৰাগছ পেডলাৰ আবুলক পৰৱৰ্তী সময়ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় হুজাই আৰক্ষীয়ে আবুলৰ উপৰিও আৰক্ষীয়ে পৰিয়ালটোৰ আন কেবাগৰাকী সদস্যক আটক কৰি চলাই আছে জেৰা বনাপ শর্মা ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট এরাবাড়ীত পরিণত হয়েছে এটা রাজীব ভবন একালত বাঘা বাঘা কংগ্রেস নেতাই ভিড় করা ভবন তো নাহে তৃণমূল কর্মীও ভোট বাংলোত পরিণত গৌরীসাগর রাজীব ভবন অপতৃণে আবরি ধরেছে অঞ্জন দত্তর প্রতিমূর্তি এই প্রতিবেদন আগবাই বিদায় লোক দিনটির শুভরামের নমস্কার কংগ্রেসের দুর্দিন চলিছে ইয়ার মাজতে এরাবাড়ীত পরিণত হয়েছে এটা রাজীব ভবন একালত বাঘা বাঘা কংগ্রেস নেতাই ভিড় করা শিবসাগর এই রাজীব ভবন তো বর্তমান নাহে তৃণমূল কর্মীও বিগত কেবামানের জনশূন্য পরিবেশে বিরাজ করেছে আমগুড়ি সমষ্টির গৌরীসাগর রাজীব ভবন লোকসভা নির্বাচনের দিন চমু চাপি আছে যদিও গৌরীসাগর রাজীব ভবন নাই কোনো উৎসাহ নিমাম পরিবেশ গছলতা অপতৃণয় আবরি ধরেছে ভবন তো গৌরীসাগর রাজীব ভবনের চৌহদত থাকা একালর প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি প্রাক্তন মন্ত্রী প্রয়াত অঞ্জন দত্তর প্রতিমূর্তি আর সমাধি ক্ষেত্র আগুড়ি ধরেছে অপতৃণয় আমগুড়ি সমষ্টির অন্তর্গত গৌরীসাগর ব্লক কংগ্রেসের সকল বিষয়ববিয়াই অঙ্কিতা দত্তর সমর্থনত বিজেপিত যোগদান করার পিছত যেন কংগ্রেস শূন্য হয়ে পড়িল একালর কংগ্রেসের দুর্গস্বরূপ সমগ্র অঞ্চল প্রদেশ কংগ্রেস আর শিবসাগর জেলা কংগ্রেসের দুর্বল ভুল নেতৃত্বের বাবেই এনে দখা হওয়া বলে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে গৌরীসাগর ব্লক কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি তথা ন বিজেপি পঙ্কজ ভরালিয়ে রাজীব ভবনের সম্পর্কে আমি এটা কব নো যেহেতু বর্তমান আমি সকল গৌরীসাগর ব্লক কংগ্রেসের সমূহ কর্মকর্তা আর সাধারণ ভোটারের নব্বই শতাংশ বর্তমান শাসকীয় বিজেপি দল গুছি গেল সেই কারণে সব এই দুরবস্থা আর আসল কংগ্রেসের সাংগঠনিক ভেটি এই সমিটি একবারে শূন্য হয়ে গেছে বর্তমান সেই কারণে খুব বেশি দুঃখ লাগছে আমার আমার সাধারণ রাইজর কথা সাধারণ তৃণমূল পর্যায়ের কর্মীর কথা কংগ্রেস দলের নেতৃত্ব এটা নুশুনে আর সেই কারণে বর্তমান কংগ্রেস দলত থাকলে কোনো কারো ভবিষ্যৎ নহয় আর সামগ্রিকভাবে গোটে দেশরও সামগ্রিকভাবে একো উন্নয়ন নয় 
আগন্তুক লোকসভা নির্বাচনত কংগ্রেসর কি দশা হব তার ছবি গৌরীসাগর রাজীব ভবনে বহন করা বলেও প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে বর্তমান বিজেপিমুখী হওয়া নেতাসে শিবসাগরের প্রদীপ গগৈ রিপোর্ট নিউজ এইটিন নর্থ ইস্ট